Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Priya shikharti bindo. Asha kudu shabai bhavastu. Gautu class ya amra alo sunak kore chilam. Drop bota, drop botar gun kore Aske amra alo sunak kore bho. Drop botar gun kore. Ebon drop botar gun kore shampur kito. Gani tik shampushani. Asha kudu shabai. Mano juk shakare. Aamadar class gulu kore kore bhe. Taolai cholo amra shur kore. Gautu class ya amra drop botar gun kore niya alo sunak kore chilam. আজকে তোমাদের সুবিধার্থে প্রাপ্যতা গুণফল নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব তার সাথে আমরা গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব তাহলে দেখো প্রাপ্যতা গুণফল সম্পর্কিত আমরা সংজ্ঞাটা দেখে নিয়েছিলাম গত ক্লাসে যে প্রাপ্যতা গুণফল কাকে বলে যে কোন স্বল্প দ্রবণীয় লবণের ক্ষেত্রে অথবা কোন দ্রবণীয় লবণের ক্ষেত্রে আয়ন সমূহের যথোপযুক্ত গাত সহ ঘনমাত্রার গুণফলকে দ্রাবতার গুণফল বলা হয় তাহলে আমরা দ্রাবতার গুণফল সোডিয়াম ক্লোরাইডের জন্য দ্রাবতার গুণফল ইচ্ছা করি সোডিয়াম ক্লোরাইড আমরা জানি সোডিয়াম ক্লোরাইড পানিতে দ্রবীভূত হয়ে সোডিয়াম আয়ন কিভাবে ক্লোরাইডে আয়ন প্রস্তুত করে তাহলে সোডিয়াম আয়নের যে ঘনমাত্রা এটাকে আমরা Na প্লাস घनम S দ্বারা ডিফাইন করি সুতরাং আমরা লিখতে পারবো সোডিয়াম আয়নের ঘনমাত্রা S ইনটু ক্লোরাইড আয়নের ঘনমাত্রা S অর্থাৎ Ksp ইকুয়াল S ইনটু S অর্থাৎ S স্কয়ার অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইডের ঘনমাত্রা তার আয়ন সমূহকে ঘনমাত্রা গুণফল একই ভাবে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের জন্য ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড পানিতে দ্রবীভূত হয়ে ক্যালসিয়াম আয়ন একই ভাবে ক্লোরাইড আয়ন প্রস্তুত করে তাহলে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের যে ঘনমাত্রা হবে ঘনমাত্রা গুণফল Ksp হবে ক্যালসিয়াম আয়নের ঘনমাত্রা ইনটু ক্লোরাইড আয়নের ঘনমাত্রা ক্লোরাইড আয়নের ঘনমাত্রা একই সাথে তার যথোপযুক্ত গাত সহ ঘনমাত্রার গুণফল অর্থাৎ আমরা যদি এটাকে S দ্বারা ডিফাইন করি আর ক্লোরাইড আয়ন द्रापतारूनफल দ্রাবতার গুণফল যদি দেয়া থাকে তাহলে আমরা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের দ্রাবতা S নির্ণয় করতে পারব অথবা যদি দ্রাবতা দেয়া থাকে তাহলে আমরা দ্রাবতার গুণফলও নির্ণয় করতে পারব হ্যাঁ আমরা দেখি দ্রাবতার একক সমূহ দ্রাবতার এককে আমরা মোল পার লিটার বলতে পারি অথবা গ্রাম পার লিটার দ্বারা প্রকাশ করতে পারি অথবা গ্রাম পার 100 सोडियम मोल पर लिटारे प्रकाश करी 
এর ভ্যালুকে আমরা 36 গ্রাম কে আমরা যদি মোলে কোটে প্রকাশ করি তাহলে এটা হবে 6.15 মোল পার লিটার তখন এককটা হয়ে যাবে 6.15 মোল পার লিটার আমরা গ্রাম থেকে মোল এককে নেয়ার জন্য অর্থাৎ গ্রাম ইউনিট থেকে যদি আমরা মোল এককে প্রকাশ করি তার আণবিক ভর দ্বারা ভাগ করতে হবে অর্থাৎ 360 কে আমরা যদি দেই সোডিয়াম ক্লোরাইডের আণবিক ভর 58.5 তাহলে এটা মোল এককে যাবে অর্থাৎ মোল পার লিটার এককে প্রকাশ করতে হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা দেখে নিলাম সোডিয়াম ক্লোরাইডের যে একক এটা তিনটা ইউনিটে রাখতে হবে অর্থাৎ মোল পার লিটার অথবা গ্রাম পার লিটার অথবা গ্রাম পার 100 ml ও প্রকাশ করতে পারে এই ক্ষেত্রে পরিমাণটা ভিন্ন ভিন্ন হবে যেমন আমরা সোডিয়াম ক্লোরাইডের জন্য দেখি দেখেছিলাম যে সোডিয়াম ক্লোরাইড 100 ml এর মধ্যে 36 গ্রাম দ্রবীভূত হতে পারে 36 গ্রাম দ্রবীভূত হতে পারে একই ভাবে 1 লিটার এর মধ্যে 360 গ্রাম দ্রবীভূত হতে পারে আর 360 কে আমরা যদি মোল ইউনিটে রাখি তাহলে তার আণবিক ভর দ্বারা আণবিক ভর 58.5 দ্বারা যদি আমরা ডিভাইড করি তাহলে 6.15 মোল পার লিটার হবে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন এককে আমরা প্রকাশ করতে পারি যদি কোন একটা ভ্যালু কোন একটা দ্রবণের পরিমাণ মোল পার ইউনিটে দেয়া থাকে তাহলে ওটাকে আমরা যদি গ্রাম এককে প্রকাশ করার জন্য তাহলে তার আণবিক ভরটা ইনটু করে নিতে হবে অর্থাৎ মোল মোল পার ইউনিটে যদি থাকে মোল পার লিটার যদি থাকে কোন একটা এক তাকে তার আণবিক ভর দ্বারা গুণ করে নিলে সেটাকে গ্রাম পার লিটার এককে প্রকাশ করা যাবে এখন আমরা দেখব দ্রবণের গুণফল এবং আয়নিক গুণফলের মধ্যে যে সম্পর্কটা আচ্ছা আমরা দেখি দ্রবণের গুণফল বলতে আমরা কি বলতে আগে আমরা বলেছিলাম দ্রবণের গুণফল হচ্ছে একটা সম্পৃক্ত দ্রবণের জন্য হবে সম্পৃক্ত দ্রবণ মানে হচ্ছে এখানে দ্রবতার অর্থাৎ যে পরিমাণে আয়ন সমূহ থাকবে ওই আয়ন সমূহে গুণফল একটা নির্দিষ্ট ধ্রুব সংখ্যা অর্থাৎ সম্পৃক্ত দ্রবণ এর প্রস্তুতির জন্য আয়ন সমূহ নির্দিষ্ট থাকবে নির্দিষ্ট পরিমাণে আয়ন যখন দ্রবীভূত থাকবে সেটার জন্য আমরা বলি দ্রবতার গুণফল আর আয়নিক গুণফল হবে একটা দ্রবণের মধ্যে যতগুলো আয়ন আছে ওই আয়ন সমূহের টোটাল যে গুণফলটা সেটা হচ্ছে আয়নিক গুণফল অর্থাৎ আমরা যে দ্রবতার গুণফল একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট অর্থাৎ সম্পৃক্ত দ্রবণের জন্য মোট যে আয়ন সমূহ তাদের গুণফল হচ্ছে দ্রবতার গুণফল একইভাবে অন্য কোন দ্রবণের জন্য যে পরিমাণ হোক না কেন একটা দ্রবণের জন্য মোট আয়ন সমূহের যে গুণফল সেটা হচ্ছে আয়নিক গুণফল তাহলে সম্পৃক্ত দ্রবণের সাথে সম্পৃক্ত দ্রবণের জন্য আয়ন সমূহের গণমাত্রার গুণফল একটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা যেটাকে আমরা বলি দ্রবতার গুণফল আর অসম্পৃক্ত দ্রবণ হোক অর্থাৎ যে কোনো দ্রবণের জন্য যে উৎপন্ন আয়ন সমূহের টোটাল যে গুণফল আয়ন সমূহের গণমাত্রার গুণফল সেটাকে বলেই আমরা আয়নিক গুণফল তাহলে দ্রবতার গুণফলের সাথে আয়নিক গুণফলের একটি সম্পর্ক আমরা দেখি যে দ্রবতার গুণফল এবং আয়নিক গুণফল যদি দুটোই সমান হয় সেটাকে আমরা বলি সম্পৃক্ত দ্রবণ অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে সোডিয়াম ক্লোরাইডের আমরা জানি যে দ্রবতার গুণফল হচ্ছে 36 গ্রাম আয়নিক গুণফলের পরিমাণ যদি सेम হয় আর 36 গ্রাম হয় তাহলে সেই দ্রবণকে আমরা বলি সম্পৃক্ত দ্রবণ অর্থাৎ সম্পৃক্ত দ্রবণের ক্ষেত্রে আয়ন সমূহ নির্দিষ্ট হবে অর্থাৎ একটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার হবে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকবে একইভাবে যদি আয়নিক গুণফলের পরিমাণটা দ্রবতার গুণফলের চেয়ে ছোট হয় সেটাকে বলি আমরা অসম্পৃক্ত দ্রবণ যেখানে আয়ন সমূহের পরিমাণ কম একইভাবে যদি আয়ন সমূহের গুণফল অর্থাৎ আয়নিক গুণফলের পরিমাণ দ্রবতার গুণফলের পরিমাণের চেয়ে বেশি হয় তাকে বলি আমরা অতিপ্রিক্ত দ্রবণ অর্থাৎ এই দ্রবণের পদক্ষেপ থাকবে কেন থাকবে কারণ আয়ন সমূহের পরিমাণ বেশি আমরা জানি দ্রবতার গুণফল একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকবে যেটা কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ ধ্রুবক সংখ্যা থাকবে যে সেই ক্ষেত্রে দ্রবতার গুণফলটাকে হিসাব করা হয় শুধুমাত্র সম্পৃক্ত দ্রবণের জন্য সম্পৃক্ত দ্রবণের ক্ষেত্রে আমরা জানি আয়ন সমূহ নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকবে এখন আমরা কিছু গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব দ্রবতার গুণফল সম্পর্কিত গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব আমি নিচ থেকে উপরের দিকে সাজিয়েছি 
সিলভার ক্লোরাইড থেকে উৎপন্ন ক্লোরাইডের এর দ্রাবতা না সোডিয়াম ক্লোরাইড থেকে উৎপন্ন ক্লোরাইডের এর দ্রাবতাও যোগ হবে অর্থাৎ এস এর সাথে অর্থাৎ সিলভার ক্লোরাইডের যে দ্রাবতা এস এখান থেকে এটার সাথে আমাদের সোডিয়াম ক্লোরাইড থেকে উৎপন্ন যে ক্লোরাইড আয়ন সেটার দ্রাবতাটাও আমাদের যোগ করে নিতে হবে তাহলে আমরা কে এস পি সমান কি পেয়েছি কে এস পি ইকুয়াল এস স্কয়ার প্লাস 0.2 जीरो
তবে দেখি আমরা প্রথম যে পাত্রে সেখানে তার আয়তন ছিল অর্থাৎ যেটিকে আমরা বি ওয়ান যদি প্রকাশ করি আয়তন ছিল বি সেভেন ওই পাত্রের মধ্যে দ্রাব্যতা ছিল অর্থাৎ ফ্লয়েড অ্যাঙ্গেলের দ্রাব্যতা ছিল এটাকে আমরা এস ওয়ান দ্বারা যদি প্রকাশ করি সেটা ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো টু মোল একইভাবে বি টু অর্থাৎ আমরা নতুন করে বিস্তরণ করে উৎপন্ন যে আয়তনটা সেটা হচ্ছে সিক্সটি অ্যাঙ্গেল আমাদের বের করে নিতে হবে এস টু ভ্যালু অর্থাৎ এস টু কত তাহলে এখান থেকে আমরা যদি এটা ক্যালকুলেশন করি আমাদের আমাদের এটা আমাদের একটা ফর্মুলা আছে বি ওয়ান এস ওয়ান ইকুয়াল টু বি টু এস টু ফাইনালি এখান থেকে এস টু যে ভ্যালুটা আসবে এস টু আমরা বাকি যে ভ্যালুগুলো আসবে এগুলো যদি এটার মধ্যে বসাই তাহলে আমাদের এস টু ভ্যালুটা আসবে জিরো আমাদের পরের যে পরে আরেক আমাদের তাহলে ফ্লয়েড অ্যাঙ্গেলের গণমাত্রা আমরা নির্ণয় করতে পারলাম জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স মোল তাহলে আমাদের প্রয়োজন সিলভার অ্যাঙ্গেলের গণমাত্রা নির্ণয় অর্থাৎ পরেরটা হচ্ছে আমরা সিলভার আয়নের গণমাত্রা নির্ণয় করব গণমাত্রা তাহলে দেখো প্রথম পাত্রের মধ্যে আমাদের বি ওয়ানের পরে এখানে ছিল ফর্টি অ্যাঙ্গেল এস ওয়ান ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর মোলার একইভাবে দ্রবণ মিশ্রণের পরে উৎপন্ন আয়তন বি টু সেটা সিক্সটি অ্যাঙ্গেল একইভাবে এস টু ভ্যালুটা আমরা বের করে নিব এস টু ভ্যালু কি হবে এটা যদি আমরা আগের মধ্যে চলে এসে ক্যালকুলেট তাহলে আমরা যে ক্লয়েড সিলভার ক্লয়েডের জন্য সিলভার ক্লয়েডের জন্য সিলভার অ্যাঙ্গেলের ঘনমাত্রা একইভাবে ক্লয়েড অ্যাঙ্গেলের ঘনমাত্রা আমরা দুইটা ভ্যালু পেয়ে গেলাম অর্থাৎ ক্লয়েড অ্যাঙ্গেলের ঘনমাত্রা জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স মোলার একইভাবে সিলভার অ্যাঙ্গেলের ঘনমাত্রা জিরো পয়েন্ট জিরো টু সিক্স মোলার তাহলে এখান থেকে আমরা যদি সিলভার ক্লয়েডের আইনি গুণ পদ কে আই পি নির্ণয় করি তাহলে যেটা হবে আমাদের জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো টু সিক্স ফাইনালি আমাদের কে আই পি যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি তাহলে আমরা কে আই পি ভ্যালু যদি বের করতে পারি এখান থেকে আমরা বলতে পারবো এটার দ্রবণ কি অলৌকিক্ত হবে কি হবে না কারণ দেখো আমাদের এখানে সিলভার ক্লয়েডের কে এস পি ভ্যালু দেওয়া ছিল কে এস পি অফ সিলভার ক্লয়েড এই পরিমাণটা ছিল ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি তাহলে দেখো আমরা কে এস পি ভ্যালুটা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সিক্স ইনভার্স থ্রি যেটা কে এস পি থেকে অর্থাৎ দ্রাবতার গুণপরের থেকে বেশি তাহলে এই প্রবণটা অলৌকিপ্ত হবে অর্থাৎ কে এস পি ভ্যালু যেহেতু দ্রাবতার গুণপদ থেকে द्रवणिप्त তাহলে আজকে পর্যন্তই পরবর্তী নতুন আরেকটা ক্লাসে দেখা হবে ইনশাল্লাহ সবাই এ পর্যন্ত ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ